Pakinga sa mga sumusunod na himpila ng RBN Radio Philippines Network. DZRL Patak DZKI Iniga DYKB Apollo DYKC Cebu DXKS Surigao DXKO Cagayan de Oro DXSX Zamboanga DXKD Diporo DXKT Davao DXDX General Santos Mas pinanawag na pagpapalita IC Balita Nationwide Mula sa DWIZ 882 Inihahatid namin sa inyo Ang IC Balita Ang mga pinakamalalaki, pinakamaini Bago at komprehensibong balita Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide sa IZ Balita Nationwide pangumagang edition Noong po tayo ngayon DOH nakapagtala na may git 15,000 na mga bagong kaso ng COVID-19, bagong COVID-19 variant na diskubre Paggamit ng face shield sa mga pampublikong lugar nilimitahan na Pangulong Duterte katasa naman ang PNP at PFP na magpadala ng karagdagang medical corps sa mga ospital sa bansa. Ang babaguna sa 12 hanggang 17 anyos iminungkahing simulaan sa kalagitnaan ng Oktubre. Ang papairal naman ng alert level system sa ibang rehiyon pinaplano na ngayon ng DILG. Balita sa ibang bansa, healthcare system sa Guinea-Bissau, West Africa, paralisado dahil sa kilos protesta. Mahigit 30 patay. At sa ating pagbalitang pangkalakalan, ilang negosyante humirit ng condonation sa pag-ibig fund. At sa health news, beneficyo ng vitamin C sa ating katawan, ating aalamin. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Mayong buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po yung mga kasama ngayong umaga. Magandang umaga po ako si Edwin Eusebio. At ako naman po si Alex Santos. Uy, weather update muna tayo ha, para sa ating mga kababayan na nasa labas ngayon. Asahan daw po ang paghina ng Southwest Monsoon o Habagat sa susunod na linggo. Ito ay ayon po sa pag-aasay dahil sa inaasahang pag-iral naman ng Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Ba, lalamig na naman? Simula sa unang linggo po na Oktubre, posibleng magsimula ang transition period o yung paglalaho po ng Hanging Habagat patungong Amihan season. At isa sa mga indikasyon nito ay magdadala po ng mga pag-ulan at lamig ng hangin. Magugunita noong pong 2020 ay Nobyembre as a East na idineklara ng pag-asa, pag-iral ng amihan. Pero ngayon po ay napaaga. Kaugway ngayon, tatanggalin na ng pag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ang pangalang Jolina sa listahan nito ng mga bagyo. Ito ay makarangang mag-iwan ng nabanggit na weather disturbance ng malawag na pinsala mag-ing sa infrastruktura at agrikultura. Karaniwang tinatanggal o inaalis ang pangalan ng bagyo sa sandaling umabot ang pinsala na ito sa mahigit isang bilyong piso at tatlong daang buhay naman ang namatay. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot sa 1.5 billion pesos ang pinsala ng bagyong Yulina simula Setyembre a 22. Binubuo ang talaan ng pag-asa para sa pangalan ng bagyo ng apat na set 25 pangalan at may 10 auxiliary reserve names. Sa iba pa balita, sumampa na po sa 37,228 ang bilang ng na mga nasawi sa COVID-19 sa bansa. Makaraang makapagtala ang DOH Health Department ng karagdagang 154 na mga namatay kahapon. Sumadsad naman sa 162,580 ang active cases. Matapos madagdagan nang 15,592 ang nagkakasakit kaya lumundag na rin po sa 2,417,419 ang kabuang kaso. Ito na po ay katlong sunod na araw na nakapagtala ng mababang daily COVID-19 cases. Samantala, umabot naman sa 24,059 ang gumaling kaya umakyat na rin po sa 
217,611 ang total recovery. Kamatala, tuluyan ng nagluwag ang pamahalaan sa pag-uubliga sa publiko na magsuot ng face shield kapag nasa labas ng bahay. Ito ang nanunsyo mismo ng Pangulong Duterte sa kanyang Talk to the People, magkarang aprubahan ang rekomendasyon ng Technical Advisor Group ng Health Department. Gayman, nilinaw ng Pangulo na dapat pa rin magsuot ng face shield sa mga close at crowded areas. Ipinagutos na rin ng Presidente ang agarang paglabas ng implementing guidelines. I will order that we accept the recommendation itong executive department and just remember yung bawal, yung three is crowded, close and close contact. Sarado, crowded kayo, tapos close contact. Yung tatlong na yan, face shield is a mask pa rin. Yan ang recommendation. Labas tatlong limitations, pwede na hindi na gumamit. Bagian ng pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, tuloy po tayo sa mga balita ang pagluluwag daw sa paggamit ng face shield suportado ni Senator Bongo. Detalye mo lang kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Suportado ni Senator Christopher Bongo na ililimita na lang ang paggamit ng face shields sa mga high risk o delikado nga lugar. Ito para makahinga naman daw ng konti ang ating mga kababayan, lalo na yung mga fully vaccinated na. Ayon kay Senator Go, na Chairman ng Senate Committee on Health, pwede na talagang gawing voluntary sa halip na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga lugar na mababa ang risk of infection o mababa na ang hawahan. Ubra na talaga anyang huwag gawing mandatory ang pagsusuot ng face shield sa mga hindi naman close o crowded na lugar. Giit ni Senator Go, dalawang taon na itong kinakaharap nating pandemya, kaya napapanahon ng gawin ito para makahinga ng konti ang mga kababayan natin at mapagaan ang hirap na kanilang nararanasan. Ang pangunahing protection naman natin anya ay ang pagsusuot ng face mask at pagpapabakuna. Dagdag protection anya ang face shield pero pwede nang hindi gawing mandatory kung mababa naman ang kaso ng hawaan sa isang lugar. Ito si Patrol 19, Selly Ortega Bueno. Nagulat sa impi lang may todong lakas sa DWIZ. Salamat, Sally. Samantala, sa mga kaugnay pa rin una, tinukoy ng Okta Research Group ang Isabela Cagayan, Benguet, Laguna at Bataan bilang provinces of major concern dahil sa critical levels ng COVID-19 incident rate, ICU utilization at positivity rate. Sa pagtutok ng Okta mula September 15 hanggang 21, ang lalawigan ng Isabela ang may pinakamaraming one-week growth rate na 158%. Naitala naman ng Benguet ang pinakamataas na average daily attack rate o ADER na 53 kaso sa bawat isang daan libong populasyon na sinundan ng Cagayan 37.79, Isabela 36.43, ng Bataan 30.25 at Laguna 25.69. Critical ang ICU beds ng COVID-19 case kung saan 94% sa Isabela, 87% sa Cagayan, 90% sa Benguet, 87% sa Laguna habang 92% sa Bataan. Isang panibagong COVID-19 variant ang nadiskubri sa Japan ang kumakalat na ngayon daw ho sa tatlong uh, states sa uh, Amerika. Ayon sa U.S. Center for Disease Control, halos limampu na ang tinatamaan ng R1 variant, particular po sa Kentucky State, habang nasa sampung libu pa ang sinusuri matapos makasalubuha ang mga infected individuals. Taglay ng bagong variant na ito, mutations, mula sa ibang variants of concerns o interest na alpha, beta, gamma, delta, lambda at mu. Napagalaman din ng city pamihan sa mga tinatamaan ay fully vaccinated. Indikasyon na hindi tinatablan ng COVID-19 vaccine ang R1 variant. Nilino naman ng ahensya na kailangan parang pong gawin ang malalimang pong pag-aaral upang mabatid kung makakahawa o mabilis makahawa ang bagong uri ng COVID-19 variant. Mga restaurant owners, nagpabot ng pasasalamat sa Manacanyang. Kung bakit? Sa report ni Patrol 17, Jopel Palenio. Ipinagpapasalamat ng uh, restaurant owners of the Philippines o ROTP 
nga ikinukonsidera na ng pamahalaan na pataasin ang allowed capacity sa mga restaurant. Sa laging anda briefing, sinabi ni ROTP President Eric Teng na sa ngayon hindi pa ganun kaganda ang kanilang sitwasyon sa alert level 4 dahil 10% lamang ang pinapayagan sa indoor na pawang mga fully vaccinated pa. Kaya naman, ikatutuwa talaga ani Teng ng mga restaurant owner kung maiaakit na sa 30% ang allowed capacity sakaling maipatupad na ang alert level system 3. Lalo na base ani sa mga ulat, nag-i-establize na ang COVID-19 cases sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chapel Pelenyo nag-uulat. Para sa impilang may tono lakas, DWIZ. Thank you, Japan! Si Eric Teng ay Resto PH na grupo. Hinimok naman ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19 na magpasuri upang maprotektahan ang kanilang pamilya at kasamahan sa trabaho. Ayon kay Año, mas mapanganib kung hindi isa sa ilalim sa swab test kung sila'y positibo dahil maaring makahawa ng kanilang pamilya at mga katrabaho. Hindi niya makokontrol ang pandemya kung iiwas sila sa swab, uh, swab testing. Nagpapala naman ang kalihim na ang pag-iwas sa swab test ay may kakibat na parusa sa ilalim ng Republic Act 11332 o yung mandatory reporting of Notifiable Diseases and Health Events o Public Health Concerns Act. Pagmumultahin daw ho kayo ng 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos o pagkakakulong ng anrebuan ang sino mang lalabag. Marami pa kami mga balita pagkalipas ng mga patalastas. Oras, alas 7.17 na po ng umaga. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ang masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX Extraordinary with MX3. This is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. Two years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, kiyang sa MX3 Plus and MX3 T. Like father, like daughter. Mag MX3 araw-araw, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magandang araw po! Ito po si Atty. Ferdi Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Go! Topacio! Lunes hanggang biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko! Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topa Show! Kita Kits! Yeah! DWIC Mapapakinggan sa mga bagong radio na sa inyong telepono. Log on www.dwic882m.com Please like and share. DWIC IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide. Tuloy po tayo sa mga balita, kami pa rin yung mga kasama. Ako po si Edwin Eusebio. At ako po si Alex Santos. Ilang mga bahay daw sa Buruk 5, Barangay Dayapan sa Bayan ng Lemery, Batangas, ang nakalockdown matapos tumaan ang COVID-19 ng mga magkakamag-anak na daw sa nasabing lugar. Naratili lamang sa loob ng kanilang mga tahanan ng mga residente kung saan Merong nakabantay na talod. Sa bahay na rin lamang nananatili ang mga nahawaan ng COVID-19 sa lugar dahil puno na ang mga isolation facilities doon. Mula noong nakalipas na buwan, 54 na po ang tinamaan ng COVID-19 sa nasabing barangay kung saan may labing walong mga active cases sa Purok 5. Walo naman ang nasawi sa natura sakit. Kabilang ang isang anim na buwang gulang na sanggol. Sa ngayon, umabot na ho sa 246 ang active cases sa Lemery, Batangas. Inatasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines maging ang Philippine National Police na mag-deploy ng mga miyembro ng Medical Corps bunsod ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa hanay ng mga healthcare workers. 
sa kanyang Talk to the Nations. Sa kanyang gabi, sinabi nito na maraming health workers ang tinamahan na ng nasabing sakit habang patuloy namang napupuno ng mga pasyente ang mga ospital. We have a dirt of supply of human resource. Kaya I am appealing to... Well, one is that I'm ordering, nasabi naman ito, but again, I am reiterating, total ang dyan man, kikinig si General Lorenzana, that uh, I am ordering the medical corps of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police uh, Chief, if you are uh, listening to me now, uh, uh, please... Uh, Please place your uh, uh, your human resources uh, on um, on ready uh, on deck because talagang alam mo yun talagang ilan ang madali kong maasahan. Sinabi naman ni Defense Secretary Delpin Lorenzana na ipinagutos na niya ang pagpapadala ng ilang mga nurse sa St. Luke's Medical Center at patuloy pang naghahanap ng mga karagdagang staff mula sa probinsya upang maipadala sa Metro Manila. Nagpapala naman ang Food and Drug Administration o FDA na aarestuhin nila ang mga nagbebenta ng overpriced na tosilizumab na ginagamit noong lunas sa COVID-19. Ito'y matapos pumalo ang presyo nito sa 80,000 hanggang 100,000 piso bawat vial. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, nakipag-ugnayan na sila sa PNP at NBI at sa katunayan, meron ang naaresto sa Vibas Operation. Noon lamang po nakalipas sa linggo ay nasa kote ang isang sospek sa Cavite na nagbebenta ng sobrang mahal na Tosili Zumab. At kaugnay nga, nagbabala rin sa publiko ang FDA na wala pang nasal spray na napatunayang epektibo para maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19. Ayon kay FDA Chief Eric Domingo, hinihintay pa sa ngayon ang bansa ang resulta ng clinical trials na magpapatunay na malaking tulong ang mga paggamit ng nasal spray laban sa COVID-19. Ani Domingo, ang available lamang ngayon na nasal spray ay para sa panlinis ng ilong, pambigay ng kaunting proteksyon ng panandaliang panahon lamang. Ngunit, hindi pa niya ito maaring gamitin o pamalit bilang gamot o bakuna kontra COVID-19. Kung narito, sinabi ng World Health Organization ang pagsasailalim sa clinical trial ng walong spray vaccines kung saan direct ang gagamitin ito sa ilong na parte ng katawan na kananiwang pinapasukan nga ng virus. Tuloy naman ang pagpapatayo ng kauna-unahang government-owned oxygen plant ng bansa sa Sorsogon. Na nasabing planta ayon sa Sorsogon Provincial Government ay nagkakalaga ng halos 95 million pesos at inasahang matatapos sa susunod na taon at makapagbibigay ito ng trabaho sa halos 800,000 residente ng lalawigan. Binigyan din pa ng otoridad na malaking tulong ang planta lalo na't magiging problema ang supply ng oxygen para sa mga dinadapuan po ng COVID-19. Kaya tumataas ang presyo nito sa merkado. Maari na lamang pumalo sa 157 pesos ang kada refill ng oxygen tank mula sa kasulukuyang 490 pesos. Grabe pa na niya mahal, no? Mm. Samantala, aabot na sa 42.1 million doses ng COVID-19 vaccine ang naiturok simula ng ilarga sa bansa ang vaccination program noong Marso. Nasa 23,107,830 na ang natanggap na first dose habang 19,023,958 na ang fully vaccinated. Una lang nihag ni National Task Force Against COVID-19 Chief at Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez, na 61.91% ng total delivered jobs ang binili ng pamahalaan. 24.74% ang donasyon ng ilang mga bansa sa pamamagitan ng COVAX facility, 7.74% ang binili ng pribadong sektor at local government units habang 5.60% na ang imula naman sa mga tinatawag na bilateral partners. Tinitiyak ni Secretary Galvez na patuloy na dinaragdagan ng gobyerno ang vaccine inventory upang makamit ang target na bakunahan hanggang 77 milyong Pilipino sa katapusan ng kasalukuyang taon. Karagdagang isang milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccines na binili ng gobyerno ang dumating na ho sa bansa. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang nasabing bakuna nito Merkulis dakong 9.30 ng gabi. Ay 811,000 doses na nasabing bakuna ay ilalagay po yan sa Parma Serve Cold Storage Facility sa Marikina City. 
Habang una namang dumating sa Cebu ang 128,000 doses na naturang bakuna. Samantala, ngayong umaga, kanina uh, mamaya pong 7.50 a.m., ay lilipad na po ang uh, eroplanong may lulan na 87,750 doses patungo namang Davao City. E minungkahin ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na simulan na ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga minor de edad, edad 12 hanggang 17 anyos, sa kalagitnaan ng Oktubre. Sa Talk to the People kagabi, sinabi ni Secretary Galvez, mayroong 23.75 million supply ng bakuna ang gobyerno at may inaasahang pangkaragdagang 20 million doses ng bakuna na darating sa unang linggo ng Oktubre. So, we are proposing, uh, Mr. President, to open uh, up the vaccination for children by mid of October. Kasi by the mid of October, may additional pa tayong 20 million na darating plus yung 23 million. Kaya-kaya na po natin vaccinate na natin yung, ano, yung 12 million, ano, 12 million po na na mga bata na 12 to, no, 12 to 17. Pero ang recommendation po natin, mauna-muna po yung may comorbidities at saka po yung mga anak po na mga healthcare workers. Ay pa kay Galvez, nakararanas ngayon ang bansa ng saturation point, particular sa National Capital Region at iba pang mga syudad. So kung para maubos po natin yun, no, yung uh, 23.5 na to po, uh, kailan po maging 800,000 po tayo per day. So ngayon po sir, ang uh, daily average po natin is uh, only 400,000 a day. And we are experiencing saturation point uh, in NCR and other cities. Meaning parang uh, nag-meet na po sir yung demand at saka yung supply. Meaning uh, kailangan na po natin mag-open ng uh, other sectors. Kaya po ang personal na pag-uulat ng ating vaccine sa Kalito Galvez sa harap ng Pangulong Duterte. Samantala, pagbawi naman sa hazard pay sa mga contractual airport frontliners. Aba, sinimula na po sa NIA. Detali mo lang kay Patrol 45 Rule Esperas Rule. Sinimulan na ng Manila International Airport Authority na bawiin ang hazard pay sa mga contractual airport frontliners ngayong araw na ito. Kinumpirma ng ilang mga contractual airport frontliners na nakatanggap na sila ng email buhat sa kanilang manning agency kung saan inabisuhan ng Manila International Airport Authority na meron ng sulat o demand letter ang Commission on Audit o COA kung saan ay binigyan ng notice of this allowance ang 54 million pesos na hazard pay na ibinayad sa mga contractual airport frontliners. Bagamat ipinag-utos na ni Pangulong Duterte na bigyan ng hazard pay ang mga ito, ay uh, nagtataka naman ang mga contractual airport frontliners kung bakit binawi ng airport authority ang binayad na hazard pay nung nakalipas na taon. Gayunpaman, Nagpapatuloy uh, ang uh, pakikipag-usap ng mga contractual airport frontliners sa mga opisyal ng pamalaan at umaapila kay Pangulong Duterte para sila ay matulungan at huwag nang bawiin ang uh, hazard pay na kanilang, uh, na kanilang uh, tinanggap noong nakalipas na taon sa pag-duty sa panahon ng pandemya. Raul Esperas Patrol 45, nagulas ang pinamitado lakas DWIC. mga karagdagan pang mga balita sa aming pagbabalik. Oras alas 7.29 na po ng umaga. IZ IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Tinyo ang RPL Dexky Radio Rubunda Pin 53 Kilohertz Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno, mga pananim, halamang mataas ang tubo, malapit sa daanan ng lenya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid dito, maaari ditong maapiktuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag dito, katulad ng pagkakulong ng hanggang labing dalawang taon at multa na di ibababa sa limampung libo kapisos. Pagkipagtulungan upang mapanatilin tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar, at saan man sa bansa, isang palaala mula sa NGCP. Pai, pangalan ko, limot na ng jowa ko sa tagal namin na quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin na quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tandway Life, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan. 
and Twilight. Drink responsibly. Tumating na ang tres bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil lang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman. Mga frontliner na non-medical at susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang res bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. May pangalan ko. Limot din ang jowa ko sa tagal namin na quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin na quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan. Tandway Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan. Tandway Light, drink responsibly. RPM Dex Kini Radio Rupunda Dream 53 Kilohertz. 882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882 mapapakinggan worldwide. Going into the new normal, Eternal Plans plan holders can pay their plan installments at any branch nationwide of the following banks. City State Savings Bank, Plan Bank, RCBC, UCPB, and China Bank Savings. For online payments, plan holders may use the PayMaya app. For plan holders abroad, payments can be made through RCBC Telemoney Facility. Plan holders may also pay at any outlet nationwide of CIS Bryant Center or Western Union USSC. Payments using credit cards are also accepted using its auto debit facility. For more information, contact Eternal Plans at cons at eternalplans.net.ph or a telephone number 02-8706-3562. DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Tagupan, DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. Nationwide. Nationwide. Tuloy po tayo sa mga balita. Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide. Sa so, oras sa 7.33, kami pa rin yung mga kasama. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Alex Santos. Uy, aprobado na ho sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magpapalawig na ho sa voters' registration. Ito matapos i-adapt ang concurrent resolution ng Senado at Kamara na humihimok sa COMELEC na paluwigin pa ng isang buwan ang registration. Bukod kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dalawampot dalawang senador din, ang co-author ng Senate Bill 2408 o Act Extending the Registration of Voters for 2022 National and Local Elections. Muna sa kasulukuyang deadline na September 30, ilang araw na lamang po yan, layunin ng panukalan ay takda sa October 31 ng huling araw ng registration upang may iwasan daw po ang voters' disenfranchisement. Ha? Una nang inihag ng mga senador na kinikilala ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng COMELEC na magtakda ng deadline sa voters' registration hanggat hindi lalagpas naman to sa 120 days bago ang aktual na halalan. Samantala, handa na raw si Kingdom of Jesus Christ founder at Pastor Apollo Kibuloy na kumandidato sa pagkapangulo sa 2022 National Elections. Ito ang siniwalat ni Kibuloy kung patuloy natatanggi sa kanyang hamon na public debate si Senador Manny Pacquiao na una lang nagdeklara ng kandidatura. Magugunit ang sinampahan ng 100 million peso libel case ni Pacquiao si Kimuloy. Kung walaan niyang malakas na kandidatong papalit kay Pangulong Rodrigo Duterte, mapipilitan siyang sumabak din sa halalan sa pagkapangulo. Nagbabala rin ang tele-evangelist na anak ng Diyos na kanyang pupuntiriyahin ang lahat ng supporter ng CPPNPA sa oras na magpa siyang kumandidato. Kampante naman si Pastor Kimuloy. Sa kanyang pagpasok sa politika kahit walang political party dahil kapartido niya, ang Diyos. Samatala, formal ang inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanyang pagtakbo bilang pagkapangulo sa 2022 National Elections. Ginawang alkalde ang kanyang anunsyo sa harap mismo ng kanyang mga taga-suporta 
Diyan o sa Baseco Compound sa Maynila. Sa kanyang talumpati, pinangako ni Moreno pagiging transparent na kanyang adresasyon at hindi sasandig sa mga gawagawang opinyon at peking papuri. Nagdal pa ni Moreno, hindi niya pagtatakpahan na katotohanan na naniniwala siya ang katotohanan at hindi trolls ang magpapalaya sa atin. Sa naturang event, ipinakilala rin ni Moreno ang kanyang katandem na si Dr. Willie Ong na dating senatorial candidate ngunit natalo. Pagpapala, tanggap po na tayo na sa pang-report mula sa Siyudad, Maynila, mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Napagtala ang lusot ng Maynila na karagdagang uh, 261 na bagong kaso ng COVID-19. Dahil dito, bahagyang tumaas ang aktibong kaso ng COVID-19 kung saan umabot na ang uh, bilang ito sa 1,345. Nadagdagan din ng uh, 227 na mga bagong gumaling sa sakit kaya ang kabuang bilang ng mga naka-recover naka ay uh, pumalo na sa 79,459. Tatlo naman ang nadagdag sa mga pumanaw kaya ang bilang ito ngayon ay nasa 1,551 na. Sa kabuan, umaabot sa 82,355 ang naitala kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Maynila. Nangunguna sa mga lugar sa lusod na may naitalang mataas na aktibong kaso ay ang uh, Sampaloc District na nasa 468, sumunod ang uh, Tondo District 1 na may 142, Santa Cruz 135 at uh, Tondo District 2 na may uh, 117 na kaso. Ito'y Badrol No. 5 ay ayaw pang kutukulat sa Pilmato ng Lakas ni WIC. Thank you, Kuyang. Samantala, tinatayang limang libong informal sa sector workers ang uh, sa National Capital Region na nakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Naabot po yan sa 59.1 million pesos. Kabilang sa ibinigay na tulong ay mga bisikleta kabuhayan at cash for work mula sa DOLE o Department of Labor and Employment. Sa ilalim ng DOLE, Bike uh, Senation Project, ang mga beneficiaryo ay nakatanggap ng bisikleta at cellphone na may load cards para sa pagsisimula ng kanilang food delivery. May higit 3,500 informal sector workers naman sa Marikina, Pateros, Maduluyong, San Juan, Pasig at Maynila ang nabigyan ng temporary employment sa ilalim ng tulong pang kabuhayan o paghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tupad program ng DOLE. Samantala sa ilang pang mga kontrobersyal namang balita, handa si Pangulo Rodrigo Duterte na kasuhan si Senador Richard Gordon dahil sa irregularidad sa paggamit ng public funds ng chairman ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa kanyang Talk to the People gagabi, ibinunyag ni Pangulong Duterte na hindi pa ibinabalik ni Gordon ang perang nasilip ng Commission on Audit. Ayon sa Pangulo, ibinulsa na ni Gordon ang bahagi ng kanyang Priority Development Assistance Fund at inilipat sa Philippine Red Cross. So I would like to inquire from the ombudsman if there is a case filed against you because lahat na na-disallow and the money was not returned. The money was not used uh, in the right way. It reduces into something like a personal liability mo. So bakit hindi mo pa nabayaran ito? Question ka ng question dito sa alam mo kung anong labas niya? It's malversation. The crime is malversation. Ibig sabihin, ginastos mo di... Sinita rin ang Pangulo Duterte ang pagiging chairman ni Gordon ng Red Cross habang nagsisilbing senador na isa anyang conflict of interest. Double agent ka. You are not supposed to. Uh, uh, to me, under the law, you must give either, either Red Cross, kung gusto mo maging senador pa, o senador ka, hindi ka Red Cross. Pero para sa akin, you find the two positions very lucrative. Tinigaan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala sa iba pang balita, asfixia o yung kakapusan daw ho ng hangin. Ito ay ayon kay Police Region 1 Director Brigadier General Emmanuel Peralta, ang ikinamatay ng uh, artist at pintor na si Bree Johnson. Matapos ay sa ilalim ang uh, kanyang mga labi sa autopsy. Sinabi ni Peralta na kabilang sa ugat ng asfixia, ang pagbibigti, pagkalunod, naubusan ng hangin o kaya naman ay tinabuna ng unan habang natutulog o asma o kaya hindi makahinga. Ipinabatid ni Peralta na lumalabas sa physical examination na walang nangaitkasyong nanlaban si Johnson na patunay na walang nangyaring komprontasyon 
Sumunay kasintahan si Julian Ongpin. Lumabas naman sa urine test na kinuha sa kanya po bladder na positibo rin si Johnson sa paggamit ng cocaine. Una ng kinersyon ng pamilya Johnson ang maagang pagpapalaya kay Ongpin na muna'y huling nakasama ng dalagita bago ito nakitang patay noong pong Sabado. Si Ongpin ay nagpositibo rin sa drug test na nakuhanan ng halos 13 grams ng cocaine sa inuupahang kwarto nito at ni Johnson sa La Union. Kaugnay niyan, pasok ka sa Immigration Lookout Bulletin Order si Julian Ongpin na itinuturing na person of interest ngayon sa pagkamatay ni artist Bree Johnson. Narito, may pit na pinutos ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang pagmamonitor sa galaw, flight, biyahe o kinaroroon na ni Ongpin sakali bang lalabas ito ng bansa. Si Ongpin ay naharap sa kasong possession of dangerous drugs matapos makakuha ng cocaine ng mga otoridad sa resort room sa San Juan, La Union kung saan natagpang patay naman si Johnson. Atay naman isang ginang matapos pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang tahanan sa San Carlos City, Pangasinan. Sugatan naman ang 20 anyos itong anak na pinangalan ng Boyet na sospek sa pananaksak. Paliwarag ng sospek, pinasok sila na mga magdanak ka ngunit ayon sa investigasyon ng otoridad, si Boyet mismo palang sumasaksak at pumatay sa sariling ina at pagdanakaw ang motibo sa krimen, kwento ng isa pang anak ng biktima, nadat na niyang parehong dugaan ng kanyang ina at nakatatandang kapatid. Lumalabas naman sa pahayag ng testigo na merong hindi pagkakaunawaan ang mag at nagseselos din umano ito sa kanyang kapatid. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang sospek at nakatatandang uh, nakatakda sa panan po ng kasong parisaid. Nasawi ang dalawang miyamuro ng gun for hire matapos manlaman sa mga otoridad sa probinsya ng Cotabato. Nakilala ang mga suspect na sina Bots, Midsayak, Ganawan at Imbran, Midsapak na pawang mga residente ng Purok Sentral, Barangay Magatos, Kabakan, Cotabato. ay sa mataalam PNP, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa kahinihinalang kinikilos ng mga suspect. Agad na sinita ng mga pulis ang dalawa, ngunit pabilis itong tumakas sa ng kanilang motorsiklo at nagpaputok ng baril. Napilitan naman ng mga pulis na paputokan na rin sila Ganawan at Midsapak na nagresulta sa kanilang pagkamatay. Narecover sa, ng mga otoridad sa mga suspek ang isang kalibre 45 baril, dalawang magazine, mga bala, isang motorsiklo, isang paketa ng shabu at iba pang personal na kagamitan. Arrestado ang isang high-value target sa ikinasang bypass operation na tauhan ng PIDEA, Philippine Drug and Enforcement Agency sa barangay Puro, Legaspi City. Kinilala ang sospek na si Roque Bornilla na residente ng barangay San Lorenzo, Tabaco City. Nakumpis ka sa naturang operasyon ng dalawang plastic bag na pinaniwalaang shabu na tumitingbang po yan 100 grams at may market value na 680,000 pesos. Nasamsam rin ang ginamit na cellphone sa transaksyon at butong money. Sa ngayon, ay hawak na ng pideya na albay ang sospek. Samantala, pakinggan niyo mabuti ang balita nito sa mga OFW. Binabalaan ng POA <laughs> ang mga overseas Filipino workers laban sa mga nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng dating application. Sinabi ni POA Administrator Bernardo Olalia, kadalas ang inire-repair ang isang nagahanap ng trabaho sa visa consultancy firm at pagbabayarin para may proseso mano sa isang trabaho sa ibang bansa. Hindi ito anya dapat paniwalaan at sa halip ay maghanap na lamang ng lehitimong trabaho sa website ng POEA. Kasabi nito, ipinabatid ni Olalia na dumarami na ang remittance ng mga OFW ngayon taon matapos lumarga ang maraming OFW pa iba yung dagat. Ayon pa kay Olalia, hindi bababa sa 30,000 OFW kada buwan ang naipadadala sa land-based deployment sa ibang bansa, abang 40,000 naman sa sea-based deployments. Inaipan ni Olalia na pagdating sa mga trabaho, mas maraming Pinoy ang kinukuha para maging healthcare workers sa mga bansang tulad ng United Kingdom, Germany, Saudi Arabia, Qatar at Kuwait. Oras na natin, alas 7.45 na po na umaga, magbabalik pa rin po IZ Balita Nationwide. IZ, IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Nationwide.
hindi ka makatindi, dapat gamiting panggamo sa anumang uri ng sakit. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagong balita, napapanahong isyo, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng gawat ang lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagninegosyo. Karambola! Nation made na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban 89.3 GWIZ Dagupan 94.3 GWIZ Palawan 106.7 Home Radio Cebu 98.7 Home Radio News FM Davao 92.3 Home Radio Legaspi 93.5 Home Radio Cagayan de Oro 98.3 Home Radio General Santos 89.5 Home Radio Iloilo At sa 95.1 Home Radio Naga Pakinggan ng karambola Kasama ang mga host ng programa Na sina Conrad Banal Jonathan De La Cruz And attorney Tracy Cruz Angeles Karambola, karambola. Nationwide, Nationwide na, na. WIC Mapapakinggan sa mga bagong radio Nasa inyong telepono Log on www.bwic882m.com Please like and share WIC IC Balita IC Balita Nationwide Nationwide Balitang pangkalakalan Umirit ang Employers' Confederation of the Philippines o ECO, maging ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at Philippine Exporters' Confederation na tanggalin na ang penalty na 3% kada buwan sa mga employers na bayad ng contribution sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para sa kanilang mga manggagawa. Kung ito, sinabi ni Pag-ibig CEO Akmad Moti na i-recommend niya sa board na aprobahan ang condonation ng penalty sa kontribusyon hindi na yuhulog mula September 2019 hanggang ngayon. Ito dahil kapag hindi na yuhulog ng employer na nasabing kontribusyon, ay eh mapektuhan ang maaring utangi ng mga manggagawa sa pag-ibig fund. At kung uutay-utay naman, ang pagkumpleto ng kontribusyon ay lilit din ang maaring utangi ng miyembro. Maliban dyan, mapila rin ang mga negosyante sa social security system na ibalik na sa dating mas mababang rate ang kontribusyon ng mga manggagawa. Balitang pangkalusugan Ang vitamin C ay kinala bilang ascorbic acid na mahalagang nutrient na nakatutulong sa mabilis na paghilom ng sugat at pag-absorb ng iron mula sa mga pagkain. Kabilang sa popular na benepisyo ng vitamin C ay ang pagpapalakas sa resistensya o immune system ng tao. Kailangan ito para sa normal na produksyon ng white blood cells na panlaman naman ng katawan sa mga infeksyon. Mahalaga rin ang vitamin C upang maiwasan ang chronic o pangmatagalang mga sakit, chronic disease. Kailangan ito ng katawan para mapanatiling normal ang blood uric acid levels at maiwasan ng gout attacks. Balita sa lapas ng bansa Mahigit tatlong po ng patay makarang maparilisa ang healthcare system ng bansa sa Guinea-Bissau sa gitna ng pandemya kinumpirma ng Health Ministry na nasabing West African Nation na karamihan po sa mga ito ang mga doktor at nurses na nag-strike ay lumayas na rin po sa galita ng trabaho dahil ano pang mapabayaan ang kanilang mga pasyente. Kabilang sa nereklamo ng mga healthcare workers ang napakababang sweldo at yung kakulangan daw ng medical equipment. Tinihap naman ang gobyerno na mananagot ang mga responsable sa pagkamatay ng mga biktima. Nayanig naman ng magnitude 6.5 na lindol ang West Coast ng Nicaragua. Ayon sa U.S. Geological Survey, na ito lang lindol sa layong 78 kilometers ng southwest ng Gigililio. Naramdaman ang pagyanig sa Western Hinandega Department, Stelly at uh, Matagalpa. Wala namang inilabas na tsunami warning ang Pacific Tsunami Warning Center. At ayon sa Nicaraguan government, 
Walang nayunat na pinsala o nasugatan man lamang sa naganap na lindol. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Hanap mo ba ay sasakyang tatagal sa araw-araw na biyahe? Malayo ang mararating mo kasama ang Photon Harabas TM300. May lakas na akma sa sipag ng bawat Pilipino. Gawa para sa araw-araw na bakbakan at bruskong biyahe na handang bumalikat sa pangangailangan ng negosyo o ng local government units. Available nationwide in 45K cash discount and in customizable body variants including dropside, MPV, wing van, NF Man. May bundle promo ang Clean Fuel ngayong buwan na Setyembre. Sa 1,440 points, makakakuha ka ng 1 gallon na alcohol at multifunction cooker. Tamang-tama sa iyong proteksyon at pagluto. Sa Clean Fuel, kada litro ay kakarga mo, may katumbas na puntos. Ang Clean Fuel ay may diesel, Clean 91, Premium 95, at Auto LPG. Tara na at kumuha ng VIP card at magpakarga na sa Clean Fuel. Sa Clean Fuel ka na. Quality Fuel for Less. Promo period, September 1, 30, 2020. 21. Per DDI Permit Trade Fair Number, FTB 124408, Series of 2021. Welcome to the Giga Live. Your passions, your stories, your life. Simply find me just one app. This is the future. The Giga Live in just one app. I know is the one. Simple, smart app. The Giga Life app is the latest mobile app from Smart that lets you discover and enjoy your passions with the different Giga promos. It can be downloaded and used by Smart Postpaid, Smart Prepaid, Bro Prepaid, and TNT subscribers via the Apple or Google Play Store. What can the Giga Life app do for me? Check your balance. Monitor your current subscription. Top up using your credit or debit card. Subscribe to the latest Giga promos and monitor your data consumption. Uso Pilipinas is a movement to celebrate the Filipino athlete, powered by Smart. Follow them on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Get a chance to win exclusive Puso Pilipinas merch by sharing their Facebook page in your social media accounts with hashtag Puso Pilipinas. Balitang sports, siyempre real sports by Anthony Suntay. Anthony, good morning. Magandang umaga, Alex. Ito, hindi maganda balita para sa mga fans ng Philadelphia 76ers. Kahapon, naglabas na ng panayam ang kanilang all-star na si Ben Simmons. At sabi niya, hindi daw siya magpapakita sa training camp na mag-umpisa para sa mga NBA teams next week. At sabi niya, hindi na daw siya ever na makakapaglaro para sa franchise ng Philadelphia. Sabi nga niya, dahil doon sa masama ng pagkatapos nila nung isang season, eh... Talaga na-criticize siya ng management, pati na rin si Coach Doc Rivers. Eh, medyo masama doon sa alma-alat na performance niya. At sabi niya, dahil doon, hindi na daw siya makakapaglaro. So, the past couple of weeks, actually, even a month before, eh, naghahanap na yung Philadelphia 76ers na pwede nilang mabagong destination para sa kanilang star. Pero ang problema, dahil sa masamang pinakita niya, during the last conference, nakita natin, mababa yung kanyang trade value. So lahat ng mga so lahat ng mga so lahat ng mga eh hindi maganda ang offers so, ang ginagawa ng Sixers eh they're not pulling the plug kumbaga itong si Ben Simmons you know para sa Sixers eh nakakontrata pa naman but the thing is he has 33 million supposed to be paid dito sa taong ito pero sabi niya ma-fine na ako mabawasan na ako ng sweldo wala daw siyang pakialam isipin mo ha pag hindi siya sumipot sa mga games he will be fined 227,000 US dollars cut the game. Pero sabi niya, he's willing to do it. Basta lang, ayaw na daw niya bumalik sa Philadelphia. So we'll see how this pans out. Because sa tingin ko, kung ito na nga mangyayari, itong si Commissioner Adam Silver ay papasok na sa sitwasyon at tahanap siya ng magandang areglo dahil hindi maganda yan na ganun yung standoff ng isang team at saka ng isang player, Alex. Oo. May plano rin daw, no? Ano, no? Trade uh, Kyrie Irving and itong si Ben Simmons. Alam mo, naisip ko yun eh, maganda-maganda yun. Dahil alam mo, number one, yung Nets, kaya naman nila kung tutusin mo. Di ba? You know, yeah. you talk about offense, pwede na. Pero kulang talaga sila sa si depensa. 
Tapos syempre, pag si Ben Simmons ay nandun sa Nets, eh napakarami naman nilang shooter. Hindi naman talaga niya kailangan tumira. So that might be a very good thing. Hindi ko lang alam. Dahil syempre, malapit naman itong si Kevin Durant at saka si Kyrie Irving. So hindi natin alam kung papayag si Durant na mawala si Kyrie sa tabi niya. Pero meron ang sinabi si, Ky uh, si Kevin Durant na wag daw gawin yung uh, trade na yan. Yun nga eh, kung tutusin mo kasi talagang malapit yung dalawa. Pero kung para sa akin lang, at kung gusto mo nalo talaga nung, nung Nets ng isang titulo, perfect ito nga si, ano, si, si Ben Simmons sa kanilang kupunan. Because he doesn't wanna shoot, okay lang. Dahil napakarami nilang mga, mga players na talagang gusto tumira. So, at least wala doon sa eksena na yun, itong si Ben Simmons. Yeah. Okay, Anthony, thank you so much. Have a good day, everybody. Para sa Real Sports Depot, si Anthony Santay. Forget, fortify your viral entry points by using AZ Alizin Spray. Available at Mercury Drug Stores. Buy five and save a life. We donate one spray. Real Sports, the Anthony Suntai, sa DWIZ, 882. So ngayon niyo po ang isa naman pong edisyon ng IZ Balita Nationwide sa araw po ng Thursday, Webes, dito po sa DWC, may todong lakas. Balita ng sigurado. Tapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero uno. Kami po niyo nakasama ngayong umaga. Thank you, Pari Alex. Maraming salamat mga kaibigan. Ako po si Edwin Eusebio. Thank you, Pari Edwin. Ako po si Alex Santos. Susunod na po ang karangunan. Good morning.